十二月二十九号下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克飞大校就中美军事交流、台海问题、解放军军事建设和对外交流等热点焦点问题回答记者问。美防长日前在中美两国防长会谈时，谈及恢复两军对话机制的重要性。美国防部助理防长邦办近期参加美智库研讨时，竟然宣称，中方因佩洛西窜台，暂停美中军事对话机制，不利于两军及时沟通，消除疑虑，降低误判。对此，谭克飞回应表示，有关报道混淆是非。中方取消中美两军三项交往活动，是针对美方蓄意制造重大危机，严重损害中国主权和领土完整的必要反制。前因后果一清二楚，美方对此心知肚明。近一段时间以来，美方连续发布多项涉华负面政策文件和法案，大肆鼓噪大国竞争，渲染炒作所谓“中国威胁”，粗暴干涉中国内政，进一步破坏两军沟通交往的基础和氛围。谭克飞强调，中方重视发展中美两军关系，两军工作层面沟通也未中断。但美方不能既寻求与中方全面恢复对话交流。同时又不断损害中方利益，更不能颠倒原委，将取消两军部分交流的责任甩给中方。天下没有这个道理。美方如果真想与中方开展积极的、建设性的对话交流，就必须拿出诚意和行动，切实尊重中方核心利益和重大关切，积极为两军关系重回正轨创造条件，营造氛围。八月初，美国众议院议长佩洛西不顾中方强烈反对，执意窜访台湾地区。随后，中方宣布八项反制措施，其中涉及中断三项两军交流、中美两军战区领导通话、中美国防部会晤、中美海上军事安全磋商机制会议。中方行动向美方传递清晰信号，展示了中方维护国家主权和领土完整的决心。中国外交部也多次回应。中美军事交流问题不在中方，而在于美方的诚意和实际的行动。在这个中美的交往之中呢，我觉得还是要站稳最基本的立场。就我们在这个中美之间的这个涉及到军事和其他领域的交流里面，实际上我们始终是保着认为要中美之间的这个太平洋足够大，能够容纳得下两个国家，而且我们说中美是希望能够那么和平的去共处的。当然了，对于这个任何挑战中国的国家利益、挑战中国领土完整的这种行为呢，我们肯定会坚决的予以回绝。美国一方面呼吁要与中方恢复军事交流，同时又在台海问题上小动作不断，通过推出涉台法案、派高层级人员窜台、加大对台军售等，加强与台当局的勾连；而解放军则以台岛演习显示维护国家统一、维护台海和平的坚强决心。十二月二十五号，解放军东部战区在台岛周边海空域组织的诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练，出动战机刷新纪录。对此，台湾外事部门负责人网称，大陆军事威胁达到前所未有严重程度。对此，谭克飞回应表示，中国人民解放军的军事行动针对的就是台独分裂活动和外部势力干涉，目的是捍卫国家主权和领土完整。哪里有数典忘祖、分裂国家的行径，哪里就会有解放军的军事行动。民进党当局与其费尽心机盘点解放军出动军机的频次。不如正视历史与现实，看清统一大势与人心向背，好好反省其挟洋自重、以武谋独、不断挑动两岸对立对抗、破坏两岸关系的错误言行。现在我们的海陆空力量，那么我们的这个应该说是整个的作战体系的水平，应该来讲发展的速度是日新月异的。而且呢，我们现在有能力。去维护我们国家的主权、领土完整。因因此呢，对于中国的人民解放军来讲，那么现在呢，我们会使用各种各样的手段去证明我们有这种能力。而且呢，我们日常的这个正常的演训，实际上也是为了这个练卫战，那么让我们的这个整个的作战体系的能力得到一个进一步的提升。日本近日修订国家安全保障战略等三份安保文件，将中国定位为迄今最大战略挑战。并写入日本将拥有打击敌方国家导弹发射基地等内容。对此，谭克飞表示，日方有关文件涉华内容歪曲事实、充斥偏见，刻意渲染所谓中国威胁，制造地区紧张局势。事实证明，中国是世界各国发展的伙伴与机遇。中国军队是维护世界和平的坚定力量，从未挑战谁，更没有威胁谁，反而是日本近年来严重违背和平宪法和专守防卫政策。
借所谓外部威胁，大幅增加防卫支出，加强太空、反导、高超音速武器等领域的军事技术研究，深化美日军事合作，谋求发展所谓反击能力，鼓噪同美国搞核共享，更在他国身后搞有针对性的小圈子，已经成为地区和平安全与稳定的现实挑战。针对日方频频在台海问题上挑事，谭克飞又强调，台湾问题没有日方智慧的空间。日方应该做的是牢记历史，反省罪责，信守承诺，谨言慎行。回顾历史，只有当日方坚持和平发展，切实尊重他国安全关切时，才能得到亚洲邻国和国际社会的信任。我们敦促日方认真汲取历史教训，不得在台湾问题上趟浑水、谋私利，不要重走以邻为壑、与邻为敌的老路。多做有利于维护地区和平稳定的事。谭克飞大校又介绍，中俄两国海军于十二月二十一号至二十七号在舟山至台州以东海域举行了代号为“海上联合二零二二”的联合军事演习，充分反映了双方战略互信水平和战役战术协同深度，进一步深化了中俄新时代全面战略协作伙伴关系，体现了两国海军的密切协同。双方派出水面舰艇、潜艇。航空兵等多个兵种力量，在海上集结后，直接奔赴演习海域，展开海上行动，表明中俄海军经过十年联演磨合，已形成一套完备的邻机协同方法、通信联络规范和联训组织机制。美国当地时间本周三，美国务院批准向台湾出售数套 M 幺三六火山机动布雷系统与相关设备，总额一亿八千万美元。目前已进入知会国会程序。这是拜登政府上任后的第八次对台军售，也是十二月的第二次军售。不过，分析认为 ，M 幺三六火山机动布雷系统已经停产多年，台军可能只能买到服役二十三十年的翻修品。同时，台军幻想的不对称战力招数也很容易被解放军破解。美国国防安全合作署称，此次军售案将包括数套系统、卡车、反坦克地雷与训练弹等。美国方面也将向台湾提供技术服务与后勤支援。美方称，此次军售将透过提供可视的贺阻敌人及参与区域行动的力量，来增进台湾应对当前及未来威胁的能力。台湾能毫不费力地将这项军售设备纳入军队武力中。美国诺斯洛普格鲁曼公司和奥什科什公司将会是这项军售案的主承包商。台湾军方称，此次美方同意军售品项具备高机动性及快速布雷效能，可因应敌情威胁迅速反应，有助于提升台军不对称作战能力。这次军购在美方同意供售前为机密预算，同意后改列为公开预算，以利全案执行。军售案渴望在一个月后生效。这是拜登政府2022年首度对台出售新的武器系统。美国国务院2021年曾宣布，以军售方式提供台湾没有的 M 1 0 9 A 6自行榴弹炮，后来以产线排挤为由喊停这项军售。接下来的六次军售都是作业维持及零部件出售，没有新的武器系统。据介绍 ，M 1 3 6火山车载布雷系统以重型战术卡车载运，美军标准布雷罐配备的是 B 1 1 9 1 B 战防雷或 B 1 1 9 2 B 人员杀伤雷。台湾陆军计划采购的 B 1 1 9 1 B 战防雷属于炸底甲地雷。该地雷为扁圆形，直径为一百四十毫米，装有零点八公斤高分子粘结性炸药，配用磁感应引信。当坦克从地雷上方通过时，不用直接压触到地雷，磁感应引信就会起作用，引爆地雷炸毁履带或炸穿底甲。同时，高速度飞散的装甲碎片还可能杀伤车内成员和设备。我看本身呢，这些年其实一直以来都在强调什么？它叫所谓的这个。滨海或者叫滩涂布雷能力，也就是说，在敌方的预定登陆场上面，迅速的撒布这个大面积的雷场，而且它的雷场呢，既可以是反人的，也可以是反车辆的。那么这些对于两栖登陆作战来讲，实际上威胁是很大的。台湾方面啊，很多的这个所谓的陆军和相关系统的人员呢，就认为这套系统对于应对登陆啊，尤其是大规模登陆，那么会有很大的这个所谓的拒止的效果。岛内联合报则认为，车载型火山布雷系统是冷战产物，分为空中和陆地投放两种版本。但国际上在签署针对反人员杀伤雷的渥太华条约后，该系统被封存二十年，直到二零一四年乌克兰冲突后，美军才于二零一七年重新启用。而且台军引进该系统还面临着另一个问题：该装备停产多年，早已无新品可采购，只能买服役二三十年的翻修品，消失性伤员问题很可能会令台陆军极为头疼。
。不过，这种直接布撒到地面的地雷暴露在外，其实并不难排除。因此，战时它的最大作用并不是杀伤敌人，而是迟滞对手的进攻或限制敌人前进，以达到战术目的。通过快速布撒数以千计的地雷组成地雷阵，可防止或迫使敌人穿越特定区域。有分析认为，虽然台湾军方想得很丰满，但现实却依然很骨感。因为台湾的布雷车由于必须有重型卡车装载，因此体积大、目标大，很容易被空中盘旋的无人机发现。此外，如今的解放军已经大量装备了直升机。未来登陆台湾，解放军登陆部队可以乘坐直升机越过滩头，直接在台湾纵深地区击降。台湾少量 M 幺三六布雷车根本无法阻止解放军登陆。对于解放军来讲，那么这些年在这个先进的工兵装备的这个无论是研发还是装备上面，实际上进步也很快。而且，其实我们在今年的这个航展上啊，也看到了很多的这个呃涉及到外贸的这个国产的工兵装备，其中包括无人的扫雷车呀、啊。包括我们说这个多用途的综合扫雷车呢，无论是从履带底盘还是从轮式底盘来讲，咱们国家这些年其实发展速度都很快。那么因此，对于这个我看这样的系统，用我们现在先进的工兵装备是能够及时的予以解决的。同时 ，B 幺 U 九幺 B 地雷号称具备定时自毁能力，但在战时大规模布撒时，不可避免会出现自毁装置失灵的情况，这些未爆的地雷将留下严重隐患。当年，台军为防止解放军登陆，在金门地区先后布设了超过十万颗地雷。现在，这些早已过使用期限的地雷，仍不时造成恐慌，甚至人员伤亡。实际上，就算台湾付了钱，但美国不交货的情况也屡见不鲜。台湾防务部门负责人邱国正十月三十一号在台立法机构进行预算审查时承认。美国对台出售并原定于今年内交付的四百六十枚高效能反坦克导弹和搭载该导弹的悍马车，以及四百枚标枪导弹等一系列军事装备，已确定无法如期交付。香港媒体近日就统计了美对台军售收钱不交货的部分。二零一五年，台湾向美国订购了两百零八枚标枪反坦克导弹和二百一十五枚独自便携式防空导弹，至今还未到货。台海军计划二零二零年完成采购的两百五十枚独自便携式防空导弹等也未见踪影。美国在二零一七年和二零二零年宣称出售给台湾地区的一百枚鱼叉导弹，至今没有交付。今年五月，美方通知台当局取消美 M 幺零九 A 六自行榴弹炮军售项目，这项是拜登上台后批准的第一项军售，本应在二零二三年开始交货。美国《华尔街日报》就指。美方羁押出售给台湾的代交货军购订单，已从去年十二月的一百四十多亿美元增加到如今的一百八十七亿美元。美国军队内部，尤其是太平洋司令部的很多人都很担心，就是，呃，过度的对台湾方面的提供这个武器装备，会不会导致台湾方面一些这个激进的、极端的这个嗯台独势力，那么考这个以武拒统，甚至是去打第一枪？那么这样的话，我们说把美国方面拖入。这种相关的境地，那么美国是不希望看到的。所以实际上长期以来，美国方面很多时候是拿了钱不办事，或者说一方面他可能这个提供的武器是相对比较旧的、封存的，那么性能上呢跟美军的现役装备之间是有一定差距的。另外呢，很多的装备在这个并不发货啊，那么比如放在像这个关岛等地，那么因此呢，我们说对于整个的这个作战来讲，肯定还是会有一定的影响。那么这点上，我觉得呃不能够改变军售本身的这个性质。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。五角大楼周三宣布，国务院已审批通过对台当局总额达一点八亿美元的反坦克布雷项目，您对此如何看？好的，主持人。那么这是继国会山通过所谓美国国防授权法案加贷涉台条款，悍然打出所谓对台军援牌之后啊，美国的政府部门再打所谓的对台军售牌。那么，对五角大楼和国务院的这个小动作最有力的回应，当然是中方对等的国防部门。今天啊，国防部发言人谭克飞他的一段刷屏金句，完全呢可以作为今天最响亮也是最提气的强力回答。哪里有数典忘宗、分裂国家的行径，哪里就会有解放军的军事行动。那么，中国军人的这一番血性表达。是回应记者有关台外事部门负责人抱怨所谓中国大陆军事威胁达到前所未有严重程度的这样的一个提问。但是呢，这番回答同样可以送给五角大楼，送给美国国务院，因为呢，谭克飞今天啊，他说的一清二楚：中国人民解放军的军事行动针对的就是台独分裂活动和外部势力干涉。民进党当局在心惊胆战、费尽心机在盘点解放军出动军机的频次、架次，那么。也以台制华戏码的外部干预势力，他们又何尝不在盘点算计呢？所谓
M 幺三六火山 Volcano 这个陆上机动布雷系统，它呢根本也谈不上是什么先进的武备，那么早就被揭是美军服役多年的翻修品，摆明呢就是制造凯子军购的又一单。好的，也谢谢管先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您，谢谢。蔡英文在本周二宣布，自二零二四年起，岛内义务兵服役期限将从四个月延长为一年，引发岛内激烈批评。操弄抗中保台为美国马首是瞻的民进党当局，到底想把台湾带往何方？来看看报道。岛内退役将领帅化明分析认为，目前的这种设计是为了在战争发生时，让职业军人去打仗，受过四个月兵役训练的人则从事医疗、救火、机场守卫等后备辅助工作。帅华民从自己十年带兵经验分析，按照台湾军队目前的训练节奏看，即便把义务兵役延长至一年，也不会对战力有明显提升作用。好了，我们来算一算，周休二日就一五十二个礼拜，那就一百零四天。嗯，再加上五十二天的举光日，每每个礼拜一天举光日啊，嗯、啊，那就一百五十几天，快一百六十天了。一百六十天里面，春节、秋节。端午节加加有十几天吧，嗯，好一百七十天了。然后，你训练中心总要去吧？训练中心两个月又六十天，哎，哎，那去掉两百多天，两百多天了。等到这个兵交到我这个部队啊，陆军部队，步战炮攻通，嗯，每一个兵种的特性都不一样。我接了新兵来，要不要做衔接训练？当然，好，衔接训练以后到部队。每个部队的任务区不一样，有的守山地，有的守海边，有的守他的作战任务不一样。嗯，这不再训练，再训练，在他手上不到九十天一百天。你你今天你把吴起啊、孙子从墓里挖起来，你给他一百天时间，能不能训练一个现代上战场的现代化战争呢、啊？嗯，在蔡英文公布的改革方案中，未来义务役训练将从时、量、心三方面改革，包括实战化训练。拉长训练时间长度与新型武器等，引进美军最新模组化训练模式，例如自枪术训练会提升为近战格斗训练，并增加独自导弹、红隼导弹、无人机等新型武器的训练。岛内专家痛批这一改革方案是民进党当局为了完成任务无脑写就的。如果两岸打起来了，岛内军队有近战格斗的机会吗？然后现在，然后自枪术说我我的所谓的。更新化的训练，就是把刺枪术变成近战格斗，不是整天都在新闻里面给我们看那个画面吗？无人机有没有？阿兵哥在壕沟里面睡觉，一发炸弹下去，全部都死光光。你告诉我，近战格斗是要用在什么地方啊？台当局还宣布，义务役的薪资将从当前的每月约六千五百元新台币大幅上调为两万六千三百零七元。即使如此，岛内民众也不买账。军事专家更是质疑，把钱都花在人事上，武器维修费是不是就没了？两万块钱年轻人要吗？现在年轻人啊，他连去当车手，他也不要去当这个啊。可是薪水提升没有用啊，一些物价上涨还是一样涨啊。今年七月，美国国防部前部长埃斯珀率团窜访台湾时，就曾针对台防务政策提出四点建议，其中包括义务役延长至一年。在二十七号的记者会上被问及延长兵役是否有美国压力时，蔡英文却予以明确否认。岛内民众笑称：“这不是此地无银三百两吗？”就感觉很像此地无银三百两。<笑>我们真的没有受到美美国的压力，但可能就还是有。不是美方的压力，那是骗人的。原因是什么？美方的压力，美方要求的嘛。美方希望，哎、欸，台湾跟大陆越战越好嘛，<笑>越越斗争越竞争越越吵架越好嘛。我觉得说美国不能影响台湾任何事情。这应该是台湾自己决定要怎么样去做，干嘛要听美国的呢？台军退役中将、国民党明代吴思怀就认为，蔡英文虽说兵役延长没有美国的压力，但显然背后就是有美国的影子。吴思怀提到，蔡英文二十七号宣布兵役延长后，美国在台协会处长孙小雅马上在脸书发文欢迎。吴思怀认为，这都是美国压力的斧凿之痕。吴思怀表示。民进党当局私下与美国达成默契，唱和并配合美国朝不对称战争方向准备，打算要让台湾去打城镇战是不争的事实。所有的战争或是所有的军事的问题的源头就是政治问题，所以和平是要靠政治智慧，军事其实扮演的角色是最后不得已才要扮演的。你前面的政治智慧如果够的话，你就可以化解危机。
，不会让它变从政治危机变军事危机，就会变成一场战争。嗯，马英九为什么敢说我就四个月？因为我敢讲，我任内八年我绝对不会打仗。嗯，一件事，以前来那么多大陆观光客，这些来这边吃饭总不会打仗吧？你认为会忽然间一个炸弹打下来吗？根据台军方官员透露，台陆军将在明年年底成立四个守备旅。二零二四年首年募集的九千位一年一期一零的男青年将是守备旅的主力，他们将有新任务，负责守备台湾油电等较脆弱的重要基础设施以及台积电厂区的安全防护。对此，有岛内网友讽刺道：“台积电已经被民进党搬到美国了，还守什么呢？”相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。对于蔡英文当局宣布重新延长岛内的兵役制度为一年，您是如何看？其实我们只要稍微回顾一下那段并不算太长的历史，就可以发现，台湾岛内的兵役制度是跟两岸之间的政治、经济与安全情势密切相关的。从1949年国民党政权败退到台湾，到上世纪八十年代，台湾实行的是普遍性的征兵制，其中陆军服役时间为两年，海空军服役时间分别为三年。那个时候，台湾之所以实行那么长时间的兵役制，是因为两岸处于冷战状态，甚至偶尔还会爆发热战。不仅两岸在经济上老死不相往来，而且在政治和意识形态上高度敌对。大陆在军事上喊出的是“我们一定要解放台湾”的口号，而蒋家政权喊出的这是“我们一定要反攻大陆”的口号。从上世纪八十年代末开始，到本世纪头十年，台湾的兵役时间。开始由最高的三年逐渐往下减，并且逐渐缩减到了只有一年。那是因为中国大陆实行了经济上的改革开放，政治上喊出了和平统一、一国两制的口号。同时，台湾方面有一段时间也是承认九二共识的。在这种情况下，两岸经贸与人员交往开始逐渐增多，政治与安全上的紧张情势开始逐渐缓解。于是，岛内在兵役和备战方面。开始在一定程度上出现了刀枪入库、马放南山的现象。到2008年，由于主张认同九二共识与推动两岸经济深入交往的马英九与国民党重新上台执政，两岸关系进入了难得的和平发展阶段。也正是在这个时候，马英九正式将台湾的征兵制改为了自愿役为主、义务役为辅的制度，并且将兵役时间大大缩短为了四个月。那么很显然，民进党当局之所以会将岛内兵役时间由四个月重新延长为一年，是因为蔡英文拒绝承认九二共识，重新导致了两岸经贸交往受阻，两岸军事关系空前的紧张。那么值得注意的是，蔡英文当局这次宣布延长岛内的兵役，是跟日本的岸田政府宣布五年内将军费增加一倍，同时部署美国的政府式巡航导弹。以及美国国会通过二零二三年度国防授权法案，宣布要对台湾提供五年一百亿美元的军事援助，是同时进行的。这实际上也就意味着，美日以及民进党当局正在联手将台海局势推入到了一个新的紧张阶段。那对于蔡英文本人承认延长台湾的兵役时间是一个无比困难的决定，你又是如何看的？我相信蔡英文绝对是说了一句真心话。因为在正常情况下，台湾民众都不愿意当兵上战场。蔡英文做出这一决定，实际上是在跟民进党的选票过不去，而且是跟年轻人的选票过不去。不过，蔡英文当局陷入到这种左右为难的境地，完全是作茧自缚的结果，是其失败的两岸政策与外事路线所导致的。在马英九与国民党执政时期。岛内之所以有空间将兵役时间骤降为四个月，那是因为马英九为台湾设置了一套，并不仅仅是依靠军事实力，而是政治、经济与军事三位一体的全方位的安全体系。就如同踢足球一样，在这套安全体系当中，两岸经贸交往是稳定两岸关系的前锋，而两岸政治关系，尤其是承认九二共识，这是稳定两岸关系的中场。岛的军事建设，这是备而不用的后卫。然而，蔡英文上台之后，由于其拒绝承认九二共识，导致两岸经济与官方交往的政治基础不复存在
，这就使得原来马英九设计的政治、经济与军事三位一体的安全体系，变成了仅仅依靠军事一条腿在支撑。同时，由于蔡英文奉行了一面倒的亲美日外事政策，也进一步恶化了两岸关系，恶化了两岸安全形势。而两岸军事态势的日益失衡，就势必会导致台湾在军事层面上的压力越来越大，军事这条支撑腿。越来越支撑不住，于是台湾就必然会钻进扩军备战、越备战越不安全的这么一个死胡同中。那对于蔡英文当局坚决否认延长兵役期限，是因为受到来自美国的压力一事，你又是如何分析？其实蔡英文延长岛内的兵役时间，是因为受到了来自美国的压力，这是秃子头上的狮子明摆着的事情。正是因为美国的一些政客们得出了中国大陆。将会在未来五年内武统台湾的错误判断，并且为台湾设计了一套所谓的刺猬战术，鼓励台军跟有可能会登岛作战的解放军打巷战，才使得蔡英文当局产生了台湾兵源不够的焦虑感，并做出了延长兵役的时间的这么一个决定。但是蔡英文当局绝对不敢承认这是美国人下指导棋的结果，因为这样做不仅等于是出卖了美国。而且会给自己留下一个上权辱台的骂名。当然了，更为关键的是，还是因为美国这样做，实际上是给岛内发出一个非常不好的信号，即未来台海一旦发生战争，美国可能会只出武器出钱，而不会为台湾牺牲美国大兵的生命。未来台海要是发生战争，台湾人才是第一责任人，首先牺牲的是台湾士兵的生命，所以台湾必须要延长兵役期限。以自己子弟兵的力量去独自承担起这场战争。那么值得注意的是，蔡英文在民进党九合一选举大败之后，同时二零二四年台湾地区领导人选举到来之前来做这件事情，显然是担心这件事情会影响到赖清德与民进党二零二四年的选举选情，因此要提前把这个炸弹给引爆了。这个就说明蔡英文既不敢把这个责任推给美国。也不想让民进党与赖清德来承担这个责任。当然了，我相信国民党也不是吃素的，一定会把这个账算到赖清德与民进党头上，让票投民进党今年上战场的舆论氛围一直延烧到二零二四年台湾地区领导人选举前。好的，也谢谢刘先生给我们共同在线分享您的观点，谢谢。朝鲜最高领导人金正恩二十七号在劳动党全体会议上公布朝军明年强化自卫国防力量新核心目标，引发半岛各方高度关注。与此同时，韩国总统尹锡悦视察了反无人机系统研发一线，韩国军方还将举行防空演习以应对朝鲜无人机。外界注意到，韩国最新发布的未来五年国防规划，其中将斥资超五千六百亿韩元，用于提高无人机防御能力。韩国国防部二十八号也公布了未来五年的国防规划，计划从明年起至二零二七年，投入三百三十一点四万亿韩元，约合人民币一点八一万亿元，用于建设和运营军事力量。其中，装备费占国防预算总额的比重将从今年的百分之三十一增至二零二七年的百分之三十六。值得注意的是，在韩国未来五年的巨额国防预算当中，有一笔五千六百亿韩元。约合人民币三十点八亿元的费用将专门用于研发激光防御武器等，提升应对朝鲜无人机。十二月二十六号，五架朝鲜无人机越过韩朝军事分界线飞入韩国领空，韩国军方接连派出 F 幺五 K、KF 幺六战机、KA 幺轻型攻击机、阿帕奇和眼镜蛇直升机等战机，连续射击一百多次，绝未能命中目标，反而导致自己一架战机失事坠毁，引发韩国舆论哗然。朝鲜五架无人机。在中午的十二点进入韩国，韩国呢，它号称呢，它的军力呢，全球第六，而且呢，有美国呢和美国这样一个同盟关系。我觉得这个里面反映出啊两方面，一方面呢，就是韩国它的应对这种准备不足。哎，我们看这一次它的应对啊，可以说非常的匆忙，非常的无序。再一个呢，其实也反映出啊，呃，韩国在无人机方面的技术也比较落后。包括在雷达，在这种精确的打击，所以这一次尹锡悦总统呢也非常愤怒，他也表示近期要去韩国相关的无人机的一些这个工厂去视察，这说明他心里面没底。韩国总统尹锡悦随后指示，韩国必须加快建设一支具有监视和侦察能力的无人机专门部队。目前。
韩国陆军地面作战司令部麾下有四个无人机中队，而根据二零二三至二零二七国防中期规划，未来五年内还将创建三个无人机中队。十二月二十九号，韩军进行了针对朝鲜无人机的联合防空演习。此次演习假定朝鲜无人机进犯，韩国军方以实战方式进行探测和击落。韩国最新出炉的未来五年国防规划已经编列了针对朝鲜无人机探测装备以及硬杀和软杀武器体系。其中，区域防空雷达是探测敌军无人机的主力装备。韩国政府将按照原定计划推进部署，具体的量产规模尚未公开。硬杀武器体系为对空激光武器，可摧毁敌军无人机。韩国国防部表示，该武器研发项目目前处于测试评估阶段，预计可于2026年研制完成，于2027年完成部署。至于屏蔽无人机信号，使其丧失能力的软杀武器体系，目前正处于研发阶段。韩国政府希望能在五年内部署，一旦在前线部署软杀武器，有望巩固韩军应对小型无人机的能力。朝鲜无人机2017年在庆尚北道新州驻韩美军萨德基地进行拍摄后，韩方曾部署了经改进的区域防空雷达等侦测装备，并成功探测到部分朝鲜无人机，但未能实施击落。消息人士称，韩军此次演习将就此寻求解决方案，构建查打一体系统。韩军还将在梳理战法时，加快陆军攻击直升机、空军 K 幺轻型攻击机、超音速战斗机等各种速度军机之间的协同性，有效应对来自低速和低空飞行的朝鲜小型无人机威胁。另外，针对尹锡月下达的朝鲜美派一架无人机南下时，韩军派出两三架无人机北上的指令，韩国军方已经落实，把两架 RQ 幺零幺无人侦察机派往军事分界线以北。无人机按照计划完成了拍摄朝鲜军事基地等侦察作战后返回，这也是韩国军队无人机首次深入军事分界线以北的地方阵地。过去呢，针对朝鲜类似的一些行为，应该说韩国政府呢也会示强，但是呢，很少像尹锡月政务这样，他强调对等的反应。那么再加上这一次增加军费，特别是相关战略武器方面有一些规划和安排，我觉得这。会对明年的半岛局势，它肯定是一个刺激。好的，我们继续来连线特约评论员管瑶，管先生，韩国总统尹锡月周四视察国防科学研究所，再称绝不容忍朝鲜无人机入侵韩国领空。周三更称不要因朝方拥核有任何顾虑，韩方要坚决反制一切挑衅。您对此有何观察？尹锡月考察位于大田市的国科所 ADD， 这呢是少有的。事先张扬、提前公布的总统行程，而且呢，国科所本身也是涉及到武器系统研发进展与应对评估的一个绝密机构。那么，军中的监视与拦截系统是他重点研发的方向之一。所以啊，尹锡月的这次访问，实际上呢，也是半岛无人机最新事态引发的连锁反应之一。那么，按照韩国最大媒体《中央日报》的说法，尹锡月他今天在防长、总参谋长等等安保军事高官的陪同下走访 ADD。它呢，主要是两个目的：第一，就是切断无人机事件引发的国防不安；那么，其二就是对朝鲜释放强烈的警告信号。但是呢，在我看来，尹锡月这次走访军中的绝密研发机构，至少还有另外两重目标。首先呢，就是对韩国军方的敲打警醒。就朝鲜无人机应对，韩国军方军方的系统应对啊，显然是问题一堆。那么，尹锡月对此是相当火大的。韩军不但没有能够捕获或者是击落朝方的无人机，那么最初的反应呢，根本就是措手不及，忙中出错，甚至还摔了一架有人机。那么尹锡月接报之后，曾直接下令，朝方来一架无人机，我们就应该派出两三架来回应。这句命令啊，也迟迟得不到响应。鉴于韩国军方昨天已经就无人机应对向公众道歉，那么韩媒啊。现在已经有逼供声音出来了，指责方长应该为事态请辞。那么其次，尹锡月是要再度强化铁腕安保的人设。朝鲜无人机事件发生之后，韩国总统下达了一连串的指令，动作力度之大，对抗调门之高都是相当罕见的。这其中最有代表性的就是尹锡月昨天在主持幕僚安保会议时啊，强调的这一番所谓的无惧朝核论。尹锡月就声称说，不能因为朝鲜有核。感到害怕或者是犹豫不决，以强制强，硬碰硬，这才是遏制挑衅的有效手段。那么，核战的武装力量被认为是朝鲜的终极威慑，是在任何时候、任何突发情况下都能够具备迅速精准的作战反应能力。而朝鲜最高领导的人呢？
。上月也曾明确指出，战术核武可以运用在部队中，并且完成战争威慑、争取战争主导权的重大军事任务。那么，尹锡月的最新喊话，无疑呢是对朝方。核威慑的直接的无视，乃至是强行的勾销，这当然是非常令人不安的。那么，无人机事件对半岛局势又意味着什么呢？半岛局势在二零二二年的发展推进，那在我看来啊，就是一个自我强化、持续升级的恶性的对抗循环呢，正在成型中。那么，就朝方而言，青年进行了最大规模的全系列的导弹试射。在昨天的劳动党会议上，朝鲜最高领导人宣布，二零二三年军队将会继续进行密集的。武器试验，那么就美韩而言呢，激化半岛对抗的军事动作也在持续进行。美方呢，也在裹挟更多的第三方盟友来介入半岛事态，类似加拿大这样的马仔，也在今年上演所谓接近侦查的这种戏码。朝韩无人机先后飞入对方的领空，韩方后续动作没有任何平息事态的这种姿态，显然意味着半岛这一对抗模式它的再度强化升级。会不会进一步推动半岛恶性对抗循环滑向全面变局的一个临界点？那么这会成为二零二二年留给半岛的一个最大的问号。按照美国知名专栏作家伊格拉修斯上周呢，在他两篇专栏长文中所断言分析的，俄乌冲突已经成为全球第一场真正意义的算法战争，无人机与人工智能技术在其中发挥了关键的作用，半岛无人机互放对抗。当然呢，还没有走到算法战争这一步，但是呢，这其中的危险苗头显然不容回避，乃至无视。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。多家俄媒日前披露的一则消息引发强烈关注。据透露，俄罗斯外交部长拉夫罗夫在接受采访时指出，美国五角大楼匿名官员关于对克里姆林宫进行斩首式打击的声明，实质上相当于威胁要直接消灭俄罗斯总统。报道称，拉夫罗夫警告，如果有人真的有这样的想法，那么这个人就应该认真思考该计划可能带来的后果。更有俄媒因为愤怒而发出了核战争的严厉警告。据悉，拉夫罗夫这番话指的是美国媒体《新闻周刊》今年九月的一篇报道。该报道当时援引五角大楼某匿名官员消息称，美国国防部官员正在针对俄罗斯可能发动的核打击考虑多种应对措施。其中包括在克里姆林宫的心脏地带对普京实施斩首式打击。值得注意的是，当时美国新闻周刊爆出此消息后，俄罗斯驻美国大使曾就此进行回应。而现在，作为外长的拉夫罗夫再一次提起这一问题，是否获得了再有暗杀普京的情报，不得而知。但俄国内的舆论再次被引爆。那么，美方对于这样的一个呃斩首计划，其实已经在酝酿或者是啊半实施的这样的一个状态当中。那拉夫罗夫对于美方的这样的一个呃信号给予直面的回应，则意味着。俄方有能力去保护俄高层的安全，能有能力去来击败美方所实施的斩首计划。当地时间十二月二十八号，俄新社针对美国这一疯狂的想法发表了一篇文章，强硬表示，如果美国有暗杀企图的话，莫斯科的红色按钮将会被迅速按下。多亏了核武器，现代俄罗斯从苏联继承了其领导人的不可侵犯性和不可能对该国本身使用其他非常规地缘政治斗争方法。其实，从拉夫罗夫第二天接受采访时透露的内容就可以看出，美国肯定不想真正惹怒俄罗斯。拉夫罗夫称，美国已通过外交渠道表示，他不想也不会与俄罗斯直接开战，更不会向乌克兰派遣与爱国者防空导弹系统有关的军事专家。拉夫罗夫说，考虑到这些系统操作上的复杂性，我们通过我们大使馆仍然存在的渠道询问美国人，向乌克兰派遣爱国者防空导弹系统的决定，是否意味着美国专家也将被派遣？我们被详细的告知，这不是计划中的内容，因为美国人不想也不会直接与俄罗斯开战。